Então, a gente fez um projeto, né? é e começamos a pensar nisso em 2004, 2005, e ela, ela assim, de, de, de fazer uma experiência, assim, de usar é, as artes cênicas, né? o teatro, como uma forma de estimular o interesse pela leitura. É um projeto muito interessante, uma biblioteca itinerante, né? É, vindo aqui para os Altos de Ouro Preto, acho tão interessante porque descentraliza um pouco a questão do centro histórico e traz, possibilita né, empréstimo de livros para as pessoas aqui na periferia que normalmente não vão à biblioteca pública lá no centro. Em maio de 2010, foi a primeira vez que ele foi para a comunidade, que foi lá na Piedade. Né? Lá tem crianças, né? principalmente lá na Piedade, que é mais contínuo, assim. então é, que se tornaram leitores e, através desse projeto. Tem uma, uma menina da, da Piedade e ela chegava no carro e, ah, não, tia, não vou ler não porque eu não sei ler. Né? O nome dela era Nicole. Eu falei, lê. Aí ela lia um pouquinho, tentar sozinha para ler e lia. Eles adoram que a gente fique jogando com eles esse tempo, gosta de que a gente faça brincadeiras de rua também, eles não ficam só aqui dentro do carro, não. Diferente da escola, né, a gente está num espaço espontâneo, em que as crianças chegam e também brincam com a gente. Né? Então o livro entra nesse espaço de brincadeira e, de, e não de obrigatoriedade. Ter essa oportunidade aqui dentro da universidade de levar isso para a comunidade, para crianças, adolescentes, né, e para um público totalmente diferente do que eu estava acostumado, né? Então, assim, é gratificante e vejo, além da minha profissão, como uma missão também, né? Dessa de democratização da informação, né? Essa questão, esse cunho social também que a universidade deve ter, né? de incluir as pessoas, né? E eu acredito muito na literatura, né? através da leitura, que as pessoas terão essa possibilidade, né? Ela abre o mundo.